द टोल न अवल चिस्ता सुधा कॉन्सेप्ट क्लियर हुई ची एक्सरे की की संगा कुछ र तदा उस तदा पति हुई ची एक्सरे परफॉर्म की की संगा नो तदी न पस पता उस तदा एक्सरे रीड कवल डेर आसान शी और एक्सरे माने बपो हेडल तब उस डेर आसान है वी संगा चिता उस तदी तस्वीर क्या करी ची एक्सरे ता मुमन मरीज दा से नियो वलार भी दा एक्सरे सोर्स ते यानी दे दीजे ना एक्सरे जी कम रेडिएशन दे कम श्वायगानी दी अगर जुड़ी गी और दा सी रेडिएशन बीम राजी और दा मरीज दा शा तरफ जी कम लंग्स दी यानी पोस्टीरियर साइड दे दा हेट कई दा स्ट्राइक कई और चिकल दा स्ट्राइक की नो एक्सरे से जी कम दन ना पर लंग्स की कम ऑर्गन्स दी से शिजु ना दा रेस क्रॉस शी और से शिजु ना जी कम दे दा हेट की यानी दी नमक किन्हीं शितले और दा अगे ना पस पदी प्लेट की यदि तो फिल्म डिटेक्टर हम बुद्धि तो इमेज डिटेक्टर हम बुद्धि पद्धति मान दी तो एक्सरे तस्वीर जोशी कल हम चित्र तस्वीर तो एक्सरे गोरे न तब दासी एजुम के यानी तब दासी सोच के चित्र एक्सरे तो दर्दे तरफ ना गोरे तो कल दासी एजुम के न दिन बताता तो एक्सरे की तरफ गुस्त तरफ और तो एक्सरे नोर ऑर्गन्स आगे की मालूम होल डेर आसान शी याद साथ ही जो दाहर शीश शातली तरफ तो पोस्टीरियर हुई और मखकिनी तरफ तो ये एंटीरियर हुई न कल ची दासी सूरत हुई ची मरीज ने गोलार हुई और तो एक्सरे बीम द शात नाराजी यानी द मरीज पोस्टीरियर साइड अवल हेट कई न और बिया रुस्त जी कम दे द एंटीरियर नक्रास की गत तस्वीर जोड़ की दी एक्सरे उसी कल ना कल दासी भी ची एक्सीडेंट शिवी भी मरीज दासी बीमार भी पस्ट्रेचर मान दिया राउडी मरीज उधर दे नहीं शिना कि ना स्टेशन ना पा आग सूरत के बिया मरीज दा प्लेट दा मरीज शात तरफ ते भी और दा मख के ना एक्सरे बीम ची कम दिया गा मरीज हेट कई यानी अवल इंटीरियर साइड तरह जी शात लगी दिले हुई न पद्धी सूरत के अवल चिकम दे एक्सरे बीम द मरीज एंटीरियर साइड यानी फ्रंट साइड हेट कई न दे वजह माने दे ता एपी चेस्ट एक्सरे हुआ ही और दा मजबूरन की की चिकल मरीज संगता उसने मोबाइल चिकल मरीज नियोग उधर इधर लेने शी उस नेक्स्ट स्टेप दादे चिदे एक्सरे राइट साइड और लेफ्ट साइड मालूम होल्ड यानी खी तरफ और गस तरफ सके जब पहाग इसाब सरब एक्सरे द रीड कोलो द पार तासुजानता मखामख निसे अक्सर इधे एक्सरे पफिलम मंदी दे तरफ द आर और दे तरफ द एल संगे चिदा खकारी दहली के लिए खुकल ना कल दा वर्ड्स गलत हुई जगे जिदा बदी لکه دو تول ناآول دا کاردیک شیرو دا. سعی تاوس تپاده دیچه هارت زمان گذرلو لفت سایت تدی نکو دا شیرو مانگ پدریو کی تقسیم کو نو دو هیسی لکه دو بات تین چی کم ده آگا لفت تدا او یو هیسی چی کم ده آگا رایت تدا. دوم پوینت دا دیچه سعی تاوس تپاده دیچه استمک یعنی میده هم زمان لفت سایت تدا او پس استمک کی گیس وی گیس پا اکسری کی تورخ کاری نو دا گیسٹریک بابل یا گیسٹریک شیرو دا با هم تاوس تا لفت سایت تخکاری دا دوم پوینت دی. دری م जब दिन अलांग दे दा डायफ्रम भी नो लगा दा राइट डायफ्रम दे और दा लेफ्ट दे कुतास उगोरे नो दा राइट डायफ्रम दा लेफ्ट ना उच्चत दे दा राइट दे और दा लेफ्ट दे नो दा तकरीबन सो दो निम सेंटीमीटर रा दा उच्चत हुई दा लेफ्ट ना नो जिकम डायफ्रम उच्चत हुई हागबा राइट साइड हुई नो दरे पॉइंट्स दी कार्ड دویم چه گیسٹریک ببل بم لفت دوی او دریم چه رایت همی دایفرم بتا او سر 2.5 سنٹی میٹر اوچه توی دا لفت نا کلا تا او دا معلوم که نو پا حاغ ایساب سرا با تا او سو ایکس ری زنده اونیسی خوده که چه دی تا پی ال لی کلی وی او دی تا پی آر دی کلی وی یا دا اولتا پولتی وی یا پی دا لی کل نیوی خود تا او سو بابدی که نغلطی گی چه رایت او لفت سایر دا ایکس ری کم دی دا دین پس بمانگ دیر ایمپورٹن دهایی دو پردا دیر ضروری تصویر ده. اول در تا آسانو ما چه سپین پکی سخکاری تور پکی سخکاری کنسرت برسته. یاد ساتی چه بون یا بلاد ده با پکی سپین خکاری. یعنی هر قسم آردو که او دهایی سر هر قسم او با کو اگه فلود بی کو اگه وینه بی داشی زن با پکی سپین خکاری. ایر یعنی هوا با پکی تور خکاری. ده ولی دادی پس اگه کنسرت داده چه کلا فرض که دا بون ده او دا رادیاسیون چه کم اکسری بیم دادی نکراس کیگی نو بون پیل وی موٹا وی او دا فرس کا آغا فلم ڈیٹیکٹر دے کم چی تصویر جو لئی نو کو دلتا دری بیم دری ایکس ری زرائی شنو دلتا صرف یو راو رسی نو پا دی وجہ مانی دا پا تصویر کی سپین خکاری دا دی نا دا ایکس ری بیم دیر پا آسان امان دی نشی کراس کی دی یعنی دا بون کلک شیر ڈینسر شیس چی کم دے زیاد ایکس ری جذب کی ابزار بی کی او کم تبار رو زی نو دا سپین خ دری سلور پینزه بیم لاشی تول دیخواره اوزی نو هاگا تو رخ کاری 
په دې اکسرې کې چې تاسو وګورئ ګوره دا بون دی کلیویکل دی دا ریپس دی دا سپین ښکاري او هوا چې کم ځینو کې دا هغه توره ښکاري دا کو تاسو ته ښکاري دا سپین سپین دا ویسلز دي لکه دا پلمونری ویسلز دي په دې کې بلډ دي نو دا هغه ځکه تاسو ته سپین ښکاري دا تریټ سکم ښکاري دا هم ویسلز دي کم چې سایډونو ته ټول بلډ ویسلز تلي دي دا کو تاسو سوچو کوي دي ته دا لاندې لګ زیات دي ګوره دا پیړ دي او دا بره لګ کم دي د دې وجه دا ده چې دا د ګریویټي د وجه دا بلډ لګ لاندې زیات وي پرفیوژن چې کم د دغه دي د هغه لاندې زیات دي د لنګس او بره کم دي په دې وجه هغه وی کیو ریشو کو تاسو یادوي نو هغه بره پوزیټیو یې لاندې کمېږي ځکه چې پرفیوژن تاسو سره لاندې زیات وي او پرفیوژن بره کم وي لکه ویسلز کې بلډ د ګریویټي د وجه په لاندې پورشنز کې زیات وي نو په اکسرې کې څه شی سپین ښکاري بون بلډ څه پکې تور ښکاري ایر هوا پکې تور ښکاري اکسیجن جوړ کې په پیپړو کې لاندې نارملي کو څه سپینوالی په دې پیپړو کې راتلو نو هغه به اب نارملیټي په دې وجه کنسلیډیشن چې کم وي یعنې سه انفیکشن وي لکه نیمونیا وي ټي بي وي نو هغه په دې کې تاسو ته سپین ښکاري یاد ساتئ دې کې یو پوائنټ را یاد شو چې دا کم ټیوبر کلوسس دی دا ټي بي کم بیکټیریا ده مایکرو بیکټیریم ټیوبر کلوسس نو دا هغې دا اکسیجن والا ذهن ډېر خوښ دی کم ځینو کې چې اکسیجن زیات وي نه هوا پکې زیاته وي نو اکسیجن خو موږ په خوله یا په پوزه باندې اخلو نو هغه دی اپیکل ځینو کې زیات نو اکثر د چې کم اوپیسیټي ده یا کم کنسلیډیشن دی د ټي بي هغه په دې اپیکل ریجنس کې چې کله اپیکس انوالو پوه شي چې مریض ته ټي بي ځکه د دې بیکټیریا دا بره هوایي زی ډېر زیات خوښ دی چې کم ځکه هوا ډېره وي نو هلته اکسیجن چو کې زیات وي نو بلډ لاندې ځینو کې زیات وي او اکسیجن په بره ځینو کې زیات وي نو د تور او د سپینې دا کانسیپټ دی چې کو ریز کراس کېدل د هغه شیز نه او دې طرف ته ټول راوتل ډیټکټر ته فلم ډیټکټر ته نو دا شیز به پکې تور ښکاري او کو ریز هغه شیز هغه لکه څنګه چې بون ټول جذب کی او کلک شیز جذب کی او اکسرې دې خو کم روزي هغه په اکسرې فلم کې تاسو ته سپین ښکاري نو اکسرې مونږ څنګه په مختلف حصو کې تقسیمو دې ته به مونږ زون وایو یاد ساتي چې دا کلیویکل بون دی د دې نه چې کوم دا بره ایریا ده دې ته اپیکل زون وایي دا په دې تصویر کې نه دی لیکل شوي بیا انټیریر اولنی دا یا اولنی انټیریر ریب دا دویم انټیریر ریب دا اولنی دوه انټیریر ریب منځ کې دې ته اپر زون وایو دریم او سلوروم انټیریر ریب کې به بیا هغې ته مونږ میډل زون وایو او د سلوروم انټیریر ریب نه لاندې به بیا مونږ دې ته لوور زون وایو یاد ساتي چې اکثر خلک الفاظ د اکسرې دپاره اپر لوب یا میډل لوب استعمالي لوب ستا ته په پلین پی یې اکسرې کې نه ښکاري یا خلک اپر پارټ آف د چېسټ وي نو دا بیسیکلی اکسرې ده او د اکسرې دپاره الفاظ زونز دي نو تاسو کو فرض که په اپیکل زون کې دلته یو مسله یې کنسلوډیشن یو تاسو به داسې وایي چې هوموجنس اوپیسیټي ان د رایټ اپیکل زون آف د چېسټ اکسرې یا کو په میډل زون کې څه مسله وي فرض که سه کنسولیډیشن وي نو تاسو به داسې وایي چې کنسولیډیشن ان د رایټ میډل زون آف د چېسټ اکسرې نو دا زون سټیکي د اکسرې دپاره استعمالېږي دې نه پس د اکسرې تھرډ سټیپ ټکنیکالیټي ده چې د اکسرې ټیک شوې ده او که غلطه شوې ده نو هغې دپاره یو نیمونیک یو فارموله په ټوله دنیا کې استعمالېږي هغې ته وایي رایپ آر آی پی ای دا څلور څیزونه به تاسو دې دپاره ګوري آر نه مطلب دی روټیشن کله چې اکسرې کېږي نو مریض ته وویلی شي چې ته سیده ودرېږه خو کله نه کله د سه په وجه مریض یو طرف ته کوږ ودرېږي چې کم طرف ته کوږ وي نو یو طرف هغه فلم کمپلیټ چې ما یاد کړی و هغې ته نږدې شي او بل طرف لرې شي نو کم طرف چې پلیټ ته نږدې وي هغه تور ښکاري او چې کم لرې وي هغه روټیشن مطلب څنګه معلومه دې باره کې به خبره کوو د آی نه مطلب دی انسپیریشن مریض ته د اکسرې په دوران وویلی شي چې ته سا واخله اوږده او سا ودروه یا اونیسه د اکسرې په دوران کې د دې دا مطلب وي چې کله مریض ساه واخلي نو پیپړو ته دننه هوا را ننوځي او پیپړې لنګس ټول اکسپینډ شي چې کله دا اکسپینډ شو نو دې کې ټول شیزونه بیا ټیک ټیک ښکاري کو فرض که مریض ساه نه اخیستي او دا شرینک وي یعنې دا لنګس خالي وي نو بیا پکې نور شیزونه ګډوډ ښکاري پی نه مطلب ده پینټریشن او د ای نه مطلب دی اکسپوژر نو دې نه پس موږ اول ډیټیل کې خبره د روټیشن په باره کې کوو تاسو به څنګه دا معلوموي چې دا اکسرې روټیټډ ده او کونه دا نارمل ده تاسو ته دا چې څنګه په اکسرې کې ښکاري دا سپاینس پروسیسز دي ستاسو په ریل کې هډي چې کم شاته طرف ته کوتاسو په خپل ملا باندې زور وکړي نو داسې یو نیوکیلې دغه ښکاري داسې تېر غوند تېره غوند ته شیز ښکاري د اډو کې دغې ته سپاینس پروسیس وي دا په اکسرې کې داسې سپین سپین ښکاري دې طرف ته هم تاسو دا کتلی شي نو د دې نه او دا چونکې کلیویکل بون دی دې ته بیوټي بون هم وي دا د کلیویکل میډیل اینډ دی یعنې دننه طرف ته او دا یې لیټرل اینډ دی یعنې بهر طرف ته نو دا ډسټنس چې کوم د دې سپاینس پروسیس او د دې کلیویکل د میډیل اینډ په منځ کې دی دا او دا کو دا برابر دواړو سایډونو ته لکه څنګه چې دا ډسټنس دی او دا ډسټنس دی په دې بل تصویر کې تاسو ګورئ نو کو دا ډسټنس برابر نو مطلب دا چې روټیشن نه دی شوی روټیټډ فلم نه دی او مریض بالکل سیده ولاړ دی 
اوس زه تاسو د روټیشن یو مثال درکومه دا فلم چې کوم دی دا د ایکس رې فلم روټیټډ دی یعنی دوران ایکس رې مریض یو طرف ته کوګ ولاړو نو تاسو به څنګه چې ما تاسو ویل چې موږ به ډیسټنس ګورو دا سپاینس پروسس دی په دې به لاندې راشي کوم موږ دې ته راشو او دا د کلیویکل میډیل هډ دی نو دا ډیسټنس لګ دی او کو دې طرف ته تاسو د کلیویکل دې سره کمپیر کوي نو دا زیات دی کم طرف ته چې ډیسټنس زیات وو هغه طرف ته به مریض مطلب دا چې دې طرف ته هغه روټیټډ وو نو تاسو دې کې وګورئ دا سپاینس پروسس دی دا زیات ډیسټنس دی او دا کم دی مطلب دی دا ایکس رې چې کم دی دل ته لیکلي دي لیفټ ته روټیټډ ده څنګه چې ما تاسو ته وویل کو کا یو ایکس رې یو طرف ته روټیټډ وي نو هغه سایډ به لږ ډارک کړي یعنې لږ تور ښکاري ولې چې دا طرف به هغه پلیټ چې کم سټارټ کې تاسو ته ما ښودلی و هغه پلیټ ته دا نږدې شو نو د دې تصویر به لږ تور جوړېږي او دا طرف ته لږ لرې شو نو هغه طرف به لږ سپین ښکاري نو روټیټډ سایډ به لږ شان ډارکر ښکاري چې کله ایکس رې روټیټډ وي یعنی مریض کوک ولاړ وي څنګه چې دې ایکس رې کې تاسو ته ښکاري چې دا لیفټ سایډ ته روټیټډ ده نو په دې کې تاسو په کارډیو مګیلی باندې کمنټ نه شي کولی زړه به تاسو ته آلریډي غټه ښکاري د کم کارډیک تېرست کارډیو تېرست ګرې شو ته دا غټه ښکاري دا به مخکې موږ ډسکس کوو مخکې لیکچرس کوي چې دا به تاسو څنګه کمپیر کوئ دا چې کله د پچاس فیصد د ټرانس تورېس ګرې شو نه غټې نو بیا دې ته موږ کارډیو مګیلی وایو خو په روټیټډ فلم کې به دا اسې هم غټه ښکاري دویم که تاسو وګورئ دا ټریک یې دی یعنی دا ونډ پایپ ته په دې کې دا هوا بلیک تاسو ته ښکاري دا هم ټریکل شفټ دی تاسو ګورئ چې دا ټریک یا رایټ سایډ ته ډیویټډ ده نو په دې به هم تاسو کمنټ نه کوئ دا هم پکې لکه غلط روټیټډ ښکاري یعنی ټریکل شفټ ښکاري او کارډیو مګیلی پکې هم غلط ښکاري عمدې مریض ته چې کله دا ایکس رې بیا په نارمل روټیشن باندې اوشوله نو د ده بیا کارډیو مګیلی هم نه وه دا وګورئ دا هم سیم مریض دی دې وخت کې تاسو وګورئ چې فلم اوس روټیټډ نه دی نارمل روټیشن دی د ډیسټنس چې کم دی د کلیویکل د سپاین برابر دی دواړو سایډونو ته نو کارډیک ویټ تم ټیک شو او د اوس تېر وخت کې د تورېس ریشو نه کارډیک ویټ چې کم دی پچاس پرسنټ نه کم دی نو ته دې کې کارډیو مګیلی هم نشي ویلې او دې خو چې کم ټریکل شفټ دی هغه هم سیده دی عمدا ایکس رې کو تاسو بیا د هغه زړې سره بیا کمپیر کوي نو تاسو ته به پته ولګي چې څومره فرق پکې راغلی و دا زړه ایکس ده تاسو وګورئ دې کې چې کم دی کم کارډیک ویټ دی هغه تریپن پرسنټ دی روټیشن چې کله سم شو نه هغه سینتالیس راغی کارډیک ویټ دې کې غټ ښکارېدو لکه د تورېسیک ویټ د پچاس پرسنټ نه زیات و او په دې کې چې کوم دی کارډیک ویټ ورکوټې شو واپس د تورېسیک ویټ د پچاس پرسنټ نه کم شو نو او ټریکل شفټ و نو هغه هم چې کوم دی په دې کې واپس سم شو سیده شو نو د روټیشن دون امپورټنس دی په ایکس رې کې د دې نه پس به موږ وایو انسپیریشن څنګه چې ما تاسو ته نیمونیک سټارټ کې ښودلی و چې آر آی پي ای نیمونیک دی نو دویم پکې انسپیریشن دی دا ټول د ایکس رې د ټیکنیکلیټي خبرې دي انسپیریشن دپاره دا ضروري ده چې کله هم مریض ایکس رې کوي سټارټ کې ما تاسو ته وویل نو هغه ته دا ویلې کېږي چې ته سا واخله او سا ونیسه د هغې دا وجه وي چې ایکس رې یعنې لنګس کم دي هغه ایکسپینډ شي هغه اوپلسېږي پوره او په دې کې ټول شیزونه بیا واضح ښکاري دا به تاسو څنګه معلوموي چې دا ایکس رې اوس په انسپیریشن کې لکه اډیکویټ ټیک انسپیریشن کې شوې ده او کونه مریض سا پوره د ایکس رې په دوران کې نه وه اغېستلې نو یاد ساتئ چې په ایکس رې کې پکار ده تاسو ته ریبز معلوم وي دا کم تاسو ته ریبز ښکاري دا پوسټیر ریبز دي او چې کم د هغه طرف ښکاري دا انټیریر ریبز دي دا ټیک شو همدغه شان په دې ایکس رې کې دا انټیریر ریبز دي نو انټیریر ریبز چې کله شپږ په ایکس رې کې ښکاري نو دا نارمل انسپیریشن دی څنګه به یې تاسو کاونټ کوئ څنګه دې ایکس رې کې تاسو ته دا ښکاري دا یو انټیریر دو دریم څلورم پنځم شپږم نو مطلب دا چې شپږ په کې ښکاري نو دا نارمل دغه ده د دې یو بله فارموله هم شته وه هغه بله فارموله داسې ده چې میټ دا کلیویکل دی د کلیویکل په منځ کې چې ته لاین راکاږي نو که ډایفرم ته هغه راورسي او دغه ټیم کې د پنځم ریپ کراس کړي نو دا نارمل انسپیریشن دی او که نه دا د پنځم نمبر نو دا انډر دی او که دا د پنځم نه ډېر لاندې راشي نو بیا دې کې دغه وخت کې اور انفلیشن دی ته وي او دغه پسې بیماریانو کې هم کېږي هغه به مخکې موږ ډسکس کوو اوس راځئ په دې باندې یو پرکټس کوو چې دا نارمل انسپیریشن دی او کونه دی د دې یو څو فارمولې نورې هم دي هغه هم در سره ډسکس کوم ګورې نو دا اولنی انټیریر ریب دی دا اولنی انټیریر ریب دی دا دویم دا دریم دا څلورم دا پنځم دلته ماته پته ولګېدلې چې ها او ایکس رې په نارمل انسپیریشن کښې شوې دا اولنی دا دویم دا دریم دا څلورم دا پنځم شپږم هم پکې ښکاري د پنځم شپږم ریبز پورې ښکاري نو دا بیا نارمل انسپیریشن کښې دا ایکس رې شوې ده اوس په دې کې تاسو یو څو خبرې نورې هم دي چې کله دا انګلز یو دا انګل دی په ایکس رې کې یو دا انګل دی تاسو یاد ساتئ چې چونکې دا ریبز دي او دلته بیا دا ډایفرم دی نو ریبز د ډایفرم سره لګېدلې په دې وجه دلته کاسټوفرینیک انګل وایي دا 
دا لیفٹ کاسٹوفرینک انگل دے او دا رائٹ کاسٹوفرینک انگل دے دا چونکہ کارڈیک شیڈو دا سنگ دا زڑ دے او دا بیا ڈائیفرم دے نو دل تا چی دا زڑ دا ڈائیفرم سر کم انگل جوڑے اگی تا کارڈیو فرینک انگل ہوئی نو دا دو انگلز بتاو ستٹیخ کاری دا لنگ سے کم سیڈو نے دی پیری فریز بتاو ستٹیخ کاری او دا لنگ اپکس با ہم تا ستا دوانا ٹیخ کاری دا سلور شیزو نے چکل ویلا کا پینزش پک انٹیریر ریبز دوانا انگلز دا ایکس ریج کم لیٹرل ایجز دی او دوانا اپکس نو دا با بیا نورمل انسپیریشن وی زمان دا لیکچر فور سٹیپ دا دے چی پا ایکس ریج کی با ریبز یعنی پختی یا چجی سنگ معلومو یاد ساتھی چی دا مخی تا چی کم راغلی کم ریبز چی مخی تا راغلی دا انٹیریر ریبز دی او چی کم دا سی دی شان راغلی دی دا پوسٹیریر ریبز دی دی کزا دیر ایمپورٹنٹ او دیر ضروری خبر تا ستاکوم تا سو گوری چی کل ہم دا انٹیریر ریب مخی تا راغلی دی دا دی یو زین پس بیا نخ کاری لکا فار اگزامپل دا ریب چی دل تا راغلی دی دا زین نخ کاری دا ریب راغلی دی انٹیریر دا زین نخ کاری دا ولی دا دی دا با جدا دا چی دل تن چونکہ سٹرنم بون دی او دا انٹیریر ریبز یعنی مخی تا چکم مخکینی ریبز بھی دا اول دا سٹرنم نا کارٹیلیج بھی او دا حاغی نپس دا کاسٹو کانڈرل جنگشن ماندی دا ریبز سرا یعنی دا بون سرا اٹیج بھی سٹارٹ کی تا اس تماویلو چی بونز با پا ایکس ری ماندی سپین خکاری خو کارٹیلیج چونکہ دا بون نلگ لیس ٹینسر دی یعنی لگ لگ موٹا دے نو دا ریز ایبزارب کی نو پا دی وجہ ماندی دا چکم دا کارٹیلیج والا ایریا دا انٹیریر ریب دا لگشان گری یا دو رخکاری نو دا سپین نخکاری دا نور ریب پشان زکا چی دا کارٹیلیج دے او دا بون ندے نو تا سو بدان نوی جیرا دا ریب راغل یا دل تا مخ کی غیب شوری دا بیسیکلی دا کاسٹو کانڈرل جنگشن نپس چکم کارٹیلیج دا سٹرنم سر آٹیج دے حاغا ریز دا آغی نپس پاس کی گی ولی چی آغا لیس ڈینسر دے لیس ڈینسر مدب چی دیر موٹا ندے ریز واپس ٹرائی نو دا پا کی گری خکاری نو پا دی وجہ ماندی پوسٹیر ریب خود چونکہ دا شاتا سپائن نرا غلی اندا باتا اس تا پورا خکاری خو انٹیر ریب با دا دیزے پوری راشی او دا پارٹ پی بیان خکاری دیزے پوری براشی دا پارٹ بیان خکاری ولی چی دل تا کارٹی لیج دے نو ریبز تا کاؤنٹ کولو طریقہ ما پا انسپیریشن کی تا اس تا او خود لے چی فائف ٹو سکس با تا سو انٹیر ریبز کو رے